Assalamu alaikum and welcome to Sir Sayyid Children's Academy English language class of grade 7 it's your worksheet lecture and i'm your teacher ms saba dear students in this lecture we will learn how to solve the worksheet हम इस वर्कशीट को कैसे सॉल्व करेंगे आज हम ये सीखने वाले हैं पहले ये जानना ज़रूरी है कि वर्कशीट को हमने कहाँ सॉल्व करना है जैसा कि लिटरेचर की वर्कशीट आपने लिटरेचर कॉपीज़ में की थी इस तरह लैंग्वेज की वर्कशीट आप लैंग्वेज की वर्कशीट में ही सॉल्व करेंगे उसको कॉपी में करने की नीड नहीं होगी आर फर्स्ट क्वेश्चन इन द वर्कशीट इज़ अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको रिविजन करने के लिए आपको पेज नंबर फोर्टी ओपन करना होगा ऑफ द ग्रामेट्री बुक After the revision of your topic subject verb agreement you will solve question number 1 in this question you will tick mark the correct form of the verb that agrees with the subject aapko verb ki us form ko tick mark karna hai jo ki subject ke sath agree karti hai now our second question is about prepositions and to revision that you will have to open page number 88 of your book apni book se page number 88 par prepositions revision karne ke baad aap question number 2 solve karenge in this question you will fill in the correct prepositions you have two options for each blank you will choose one and you will choose correct Here we have our third topic, that is vocabulary. We have studied synonyms and antonyms and homophones and vocabulary. Here you will have to solve the exercise about homophones only. So open page number one fifty five, and study about homophones. And after that you will solve exercise number three. Here you have third exercise in the form of third question which is fill in the blanks using the right choice given in the brackets now you have five blanks and for each blank you have two homophones you will have to pick the right one here we have adverbs and to solve the adverbs you will have to open page number 77 in your box when you will open the page you will study about the adverbs and after studying the adverbs again means after your revision you will solve the next exercise here we have our next exercise which is underline the adverbs in the following sentences you will underline the adverbs in all these five sentences नाउ पेज नंबर 95 फाइव कंजंक्शंस तो अपनी बुक्स में पेज नंबर 95 फाइव ओपन कीजिए और कंजंक्शंस को रिविजन कीजिए फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव अंडरलाइन द कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आपको इन पांच सेंटेंसेस में कंजंक्शंस को अंडरलाइन करना है इसलिए पहले आप कंजंक्शंस को रिविजन कीजिए और फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए prefixes now to do that you will have to read about word formation that is on page number 149 of your book open your books page number 149 and study about prefixes jab aap apni book mein page number 149 par prefixes ke bare mein study kar lenge uske baad aap is exercise ko aasani se solve kar sakte hain yahan par aapke paas पांच प्रफिक्सेस गिवन हैं यानी कि वो अल्फाबेट्स जिनको आप किसी भी वर्ड से पहले प्लेस करेंगे तो एक न्यू वर्ड फॉर्म हो जाएगा नाउ सो फिक्सेस इट इज आल्सो इन द वर्ड फॉर्मेशन टॉपिक व्हिच इज ऑन पेज नंबर 150 तो ओपन पेज नंबर 150 एंड स्टडी अबाउट सो फिक्सेस 
सफिक्स के बारे में रीड करने के बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेवन ऑफ योर वर्कशीट इन दिस क्वेश्चन फाइव सफिक्स आर गिवन सफिक्स वो अल्फाबेट्स होते हैं जो किसी भी वर्ड के बाद लगाए जाएं, यानी कि उसके एंड पर लगाए जाएं, तो एक नया वर्ड फॉर्म हो जाता है नाउ मॉडल ऑक्जिलरीज एंड टू सॉल्व दिस ओपन पेज नंबर 65 इन योर बुक ऑन पेज नंबर 65 और 66, यू हैव द कंप्लीट चार्ट अबाउट मॉडल्स when you will study that chart you will be able to identify what modal verbs are and what they do and where we place them in the sentence after studying that you will be able to answer this question number 8 in your worksheet in this question you will underline modal verbs in these five sentences that are on your screen right now now verbs transitive and intransitive study about verbs transitive and intransitive on page number 22 of your book after reading about transitive verbs and intransitive verbs it will be easy for you to answer question number 9 in this question you will have to underline the verbs and write if they are transitive or intransitive matlab aapko in five sentences mein verb ko underline karna hai aur bracket mein likhna hai ki wo transitive hai ya intransitive hai Now the last topic determiners page number 59 open your books and study about determiners here you will have to put the correct determiner in the blank and to do that you will have to read about determiners first pehle aap determiners ke bare mein padhenge revision karenge after that aap is exercise question number 10 ko solve karenge Dear students I hope the directions of page numbers and revision will help you solve this worksheet this worksheet is very important so do not miss any question now i will take your leave keep watching and keep learning with ssc official youtube channel and to do that please subscribe now and press the bell icon allah hafiz